Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. І знову до вашої уваги правові поради від практикуючого адвоката Олега Іванєва. Я вітаю вас, котре у нашій студії. І які поради сьогодні ви підготували для наших телеглядачів? Добрий вечір всім. Сьогодні я хотів би зачепити тему, з якою звертаються до мене неодноразово. В більшості випадків це ж жінки звертаються з приводу аліментів, з приводу розміру, який можна стягнути аліментів, з приводу того, чи можна цей розмір змінити в майбутньому. І про це я хотів би сьогодні розповісти. І так до мене звернулася жінка з тим, що рішенням суду у 98-му році їй було присуджено стягнення аліментів на утримання дитини від колишнього чоловіка в розмірі 100 гривень. Ну, дійсно, десь у 98-му році цей розмір якось практикувалося, що саме такі кошти стягувалися 100, 150, 200 гривень, тому що матеріальний дохід, відповідно, заробітна плата були низькими, і цей розмір аліментів було стягнуто судом. І до мене якраз жінка звернулася з тим, чи може вона на даний час збільшити розмір аліментів. Дійсно, законодавець передбачає таку можливість, як збільшення або зменшення розміру аліментів, тобто зміну розміру аліментів, які вже стягнуті судом. Що це означає? Зміна розміру аліментів може бути як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення. Наприклад, якщо суд стягнув аліменти, припускаємо так, ну, тисячу гривень з чоловіка, він, відповідно, працював на роботі, мав заробітну плату 5-6 тисяч, тобто для нього це було ненакладно. Пройшло скорочення, або він звільнився з тої роботи і, відповідно, його заробіток перейшов на іншу роботу, де отримує мінімальну, наприклад, якусь заробітну плату. Відповідно, тисячу гривень аліментів при мінімальній заробітній платі у 1200 гривень – це, самі розумієте, про те, що фактично неможливо виконати. І тоді він може звернутися, сам зініціювати, як платник аліментів, із заявою позовною до суду про те, щоб йому зменшили розмір аліментів, оскільки його матеріальний статок змінився. Можна, підстави для зменшення можуть бути, як і для збільшення, також різні. Наприклад, зміни в сімейному стані, необхідність додаткових витрат і тому подібне. В даному випадку, в тій ситуації, з якою до мене звернулася жінка про збільшення розміру аліментів, ми склали заяву до суду, мотивуючи її тим, що на даний час, з часу постановлення рішення судом, була необхідність, виникла необхідність у більшому, більшому утриманні на дитину. Тобто, дитина підросла, відповідно, пішла вчитися до школи. Необхідно виникли витрати додаткові для придбання навчального приладдя, для організації дозвілля дитини. Відповідно, витрати на одежу, на харчування збільшилися, бо дитина стала дорослішою і більшою. Розмір аліментів судом було збільшено, було із 100 гривень збільшено до 600 гривень в місяць. Відповідно, це десь вже було збільшене і трошки краще і матеріальне становище дитини покращилося. З іншим питанням звернулася до мене інша клієнтка про стягнення аліментів і відповідно просила мене, щоб позовній заяві, яку я складав про стягнення аліментів, я вказав розмір аліментів 5 тисяч гривень. Я десь ну, здивувався, чому така високий розмір аліментів. Вона, дружина, ну, верніше, жінка пояснила мені, що вона хоче з чоловіка такий розмір аліментів, оскільки він перебуває на роботах за межами України, має відповідну можливість, отримує там заробітну плату по наших мірках 15 тисяч гривень. Але будь-яких доказів про те, що вона ту заробітну плату чоловік її отримує, вона не мала, відповідно, Десь і підтвердити і в суді не було можливості про його такий великий дохід. Бо одержуючи заробітну плату 15 тисяч гривень десь за межами України, зрозуміло, що він і там витрачає на проживання, на харчування для себе, на оплату за житло і тому подібне. А тим більше, що ми ще не могли підтвердити. Тож, який саме розмір аліментів саме найбільше практикується на даний час, саме на даний час, який би я вважав, що ви можете заявляти, і щоб він не був надзвичайно великий і був менш більш доказовий. Саме найоптимальніше виходити із прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. На даний час віком для дітей віком від 6 до 18 років прожитковий мінімум, встановлений державою, складає 1230, ну, беремо 1250 гривень, для прикладу. Тобто, якщо ви хочете стягувати аліменти, мотивація саме на Найоптимальніша буде – це половина цього прожиткового мінімуму, тобто десь 600-650 гривень. Чому? Тому що в обов'язок батьків входить не тільки 
участь у вихованні, а й в матеріальному утриманні дітей. І обов'язок щодо виховання і утримання дітей покладається на батьків порівну. Тому батьки зобов'язані принаймні забезпечити хоча б дитині мінімальний прожитковий мінімум, встановлений державою. Тобто в розмірі Якщо половина – це 600-650 гривень з кожного. Тобто, якщо е, жінка позивається до чоловіка, е, який хоче з нього утримання аліментів, то, відповідно, саме е, такою логічною е, мотивацією стягнення аліментів буде е, якраз забезпечення хоча б половини прожиткового мінімуму. Але можна мотивувати іншим. Оскільки, наприклад, проживаючи у шлюбі, відповідно, ви на дитину могли витрачати і півтора, і дві, і три тисячі гривень, ви можете суду доказати, що от розірвання чи припинення шлюбних стосунків не повинно погіршувати матеріальне становище на дитину. І, відповідно, вимагати стягнення коштів, які еквівалентні тим, які були, раніше витрачалися на дитину. Тому, коли ви мотивуєте позовну заяву в позов і закладаєте, що хочете саме, наприклад, там 500 чи 600 чи 1000 гривень, мотивуйте правильно і, і пам'ятайте, що це вам необхідно доказувати. А збільшувати розмір аліментів завжди можна. І, відповідно, то також мотивуєте те, що змінився матеріальний статок, потреба в додаткових витратах на дитину збільшилася, і в зв'язку з тим, що дитина стала дорослішою, і, відповідно, ставте питання про підняття розміру, незалежно від того, який розмір аліментів суд присудив. Пам'ятайте, що зміну розміру аліментів можна зробити тільки до виповнення дитиною повноліття. Коли вже дитина повнолітня, то там зовсім інший вид аліментів, які стягуються судом, і зміна його, як така, не передбачається. Це вже рахується як вид аліментів на повнолітню дитину. Тому до виповнення дитини повноліття, до 18 років, можете будь-коли звернутися з позовом про стягнення, збільшення розміру аліментів. Ще в частині стягнення аліментів я би хотів сказати наступне. Бо дуже багато випадків, коли до мене жінки звертаються, От я відмовилася від аліментів, про стягнення аліментів від чоловіка, тобто суд постановив там 200, 300, 500 гривень, але вона виконавчу службу забрала стягнення, звернулася заявою, щоб примусово ці аліменти не стягувати. Мотивація була такою най- найрозповсюдженішою, це те, що я не хочу, щоб в майбутньому мій чоловік мав якісь претензії до дитин. Ще раз скажу. Претензії матеріального характеру навіть особа, яку позбавлено батьківських прав, все рівно вона зобов'язана сплачувати аліменти, тобто вести матеріальне утримання на дитину. Тому будь-які, те, що ви забрали заяву, забрали виконавчий лист виконання і відмовилися таким чином від стягнення аліментів на дружину, аж ніяк не впливає на матеріальні якісь можливі моменти, які виникнуть у батька дитини в майбутньому до самої дитини. Ну, наприклад, батько на схилі літ там, став лідом чи потребує додаткових якоїсь догляду, і він, правильно, він може звернутися з позовом до дитини, щоб дитина надавала йому тут таку допомогу. Але якщо ви не стягували аліменти за життя, тобто не стягували аліменти ще коли він був здоровий і, і відповідно відмовились тим, що він не мав матеріальні претензії в майбутньому, то це, повірте, не, не уникне він того, що не, що не матиме права стягнути з дитини якісь витрат. Тільки особи, які позбавлені батьківських прав, вони не можуть претендувати на будь-яке утримання в майбутньому від своїх дітей. Тільки позбавлені батьківських прав. Тобто ті, які по закону їх усунув закон від батьківських прав на дитину. От ті не можуть мати якихось претензій в майбутньому щодо дитини. А те, чи стягуєте ви аліменти, чи не стягуєте, абсолютно на це не впливає. Ну що ж, пане Олеже, щиро дякую вам за такі цікаві е, поради. Я думаю, що телеглядачі дослухаються. Ну, я думаю, Будь, що краще, краще уникати е, таких ситуацій, як аліменти, і бажано зберігати сім'ю. Дякую вам. До наступних зустрічей. На все добре. До побачення.